Beh, diciamo che poi il colore politico permane nel modo di vedere le cose, di una sensibilità a volte diversa, però quando si raggiunge un obiettivo, soprattutto a livello internazionale, è chiaro che l'unione fa veramente la forza. Citavo il CIO perché a volte noi italiani ci presentiamo all'estero con la nostra naturale simpatia, ma facciamo un po' la figura di quelli poco organizzati. E... Lì invece ci siamo presentati bene, eh, il giorno, eh, il governo, il comune e abbiamo portato a casa il risultato. Bisogna fare il stesso gioco, quindi è un'occasione anche per un settore più importante poi per la politica, per ognuno fa di fuori, come tutto fuori anche oggi, insomma, le sue sensibilità. Ma abbiamo un mese e quindi bisogna, bisogna essere molto uniti, bisogna dimostrare che questa non è la battaglia di Milano. Certamente la Milano è la più interessante, ma è una battaglia del paese e io ne sono convinto, è veramente una cosa che darebbe un grande prestigio a tutto il paese per la gente di Milano. Il rischio di accordi sotto banco c'è ancora o per la presentazione del Sistema? No, c'è ancora senz'altro, però il fatto di rendere trasparente, trasparente poi di sé è assoluta. Dopodiché eh, anche noi, non è proprio dire sotto banco, ma nei bilaterali, il governo i vari rappresentanti devono andare da una parte e cercare di ottenere consenso rispetto alla nostra cultura. Quello che pensa sia non arrivare per ottenibili per Milano? Difficile dirlo, però io ho in mente, ho in mente tre, Barcellona, Amsterdam e Vienna. Magari salta fuori chi non sarà questo e neanche Milano, però mi pare che Barcellona, Amsterdam e Vienna siano, siano credibili. Eh, poi ad, ad ognuna però corrispondono a debolezze, Barcellona in questo momento anche di dibattito sull'indipendentismo, coraggio che non sia facile. Eh, L'Olanda ha già più agenzie, eh, eh, Vienna, mh, soprattutto dal punto di vista anche della, della sede, non può garantire granché, per cui potrebbero essere queste, però eh, non può mai capire come che non è molto seguito. Andando in giro per l'Europa, c'era Bruxelles, su quali elementi? per far capire che è possibile che in questo momento invece più o meno sta Allora, guardavo ieri i dati di quanti medicinali ha approvato EMA e anche quanti ne ha cancellati, che sono anche più quelli che sono stati cancellati l'anno scorso. È un lavoro, non è un lavoro da duro, è un lavoro importante, per cui non si può perdere tempo, perché fanno, fanno veramente un, un mestiere molto delicato, non danno delle linee guida sopra, ma decidono se togliere il commercio medicinale o farlo, farlo entrare. Eh, la nostra caratteristica è, no, è che noi, grazie al, a, al territorio, quella che è Milano, la facilità di raggiungerlo e alla sede possiamo garantire che senza perdita di tempo ci rimettono attivi certamente nei tempi previsti, perché da quando verrà segnato poi in 18 mesi più o meno la trasferimento completato, non mi pare una cosa, una cosa di poco conto, poi ovviamente mettiamo sul tavolo il fatto che in questo momento il Glermo di Milano c'è cioè, in fondo c'è una stanza parlando di funzionari, con delle famiglie, con dei figli che impiegheranno la loro vita per un po' di Ok, grazie. grazie. grazie.